你发现了吗？真人版电影《花木兰》里面用到了好些耳熟能详的中文成语和俗话。你有没有注意到呀？他们是怎么被翻译成英文的呢？还有啊，《花木兰》剑上的刻字，电影里面呢翻译的真的准确吗？来，我们一起来聊一聊吧。喜欢我的节目的小伙伴呢，要记得点赞和加关注呀！每周我们都会聊有趣的和有用的英语知识。《花木兰》电影里面呢，涉及到了一些把中文成语和中国的文化概念翻译成为英文的工作。我一直认为呀，这种类型的翻译非常的有意思。先来看一下花家的剑，花爸爸的剑上刻了三个字：忠、勇、贞。在电影里面呢，是这么被翻译的：忠、loyal、勇、brave。真 true true 这个词的翻译啊，选择我觉得尤其的恰当。它有真正的意思，比如 true north, true love。它也有啊，从虚无化为现实的意思。All your dreams will come true。它还有一致的意思 ，true to character。电影里面的曲艺呢，则是它代表的忠贞和诚实的意思 ，steadfast, loyal, honest。And just, because 里面呢有一个常用的说法 ，I'm true to my words， 就是啊，我说到做到，我不会食言的意思。在电影的最后呢，花家的剑上又多刻了一个字。我、哦、当心呢，这里面有个小剧透啊 ，Spoiler alert。对了，上次有个小伙伴问我呀 ，Spoiler 是不是扫兴者的意思？其实啊 ，Spoiler 的更多用法是，一。过分宠爱和骄纵别人的人，二呢就是有剧透的意思了。好啦，一点题外话，花家的剑上呢，最后又多刻了一个笑字。笑呢是一个比较复杂的概念，在英语里面呢是找不到一个单独的词可以表达出来的。于是呢，电影里面呢翻译成了 devotion to family。但是这样说的话呢，意思就变成了对家庭的忠诚和贡献。其实啊，并没有表达出来“孝”字所特指的对长辈的贡献。所以呀、啊，这个翻译虽好啊，但是并不完美。你看，中英翻译其实是一件很不容易的事情。好，再来看电影里面的成语，我注意到了这三个：四两拨千斤，先发制人，百善孝为先。四两拨千斤呢、啊，被翻译成了 four ounces can move a thousand pounds。这个翻译的挺好的，尤其呢是 move 这个词选的不错。先发制人呢，变成了 he who moves first controls the enemy。这个地方很有意思啊，选择了男性的 he， 而不是无性别的 the one。有一点男权主义的嫌疑哈，但是我觉得电影里面的描写的就是一个男权社会，所以啊，或许选词也是恰当的。但是这件事近年来呀、啊，在英语国家里面吵得比较凶，有人推广抵制一些有性别标签的传统用词，比如说呀，发言人之前常用的是 spokesman， 现在呢，更多被说成了 spokesperson， 消防员 fireman。更加中性的说法呢是 firefighter。好，说回电影里面提到的第三个俗语 ，devotion to family is an essential virtue。我认为呢，非常的接近“百善孝为先”的意思。怎么样？你在看《花木兰》的时候，还发现了哪些其他有趣的翻译现象？可以留言给大家分享一下呀。如果你有问题和选题的建议呢，就发信息给我吧。